Hii ni kliniki ya afya mapenzi na Dr. Paul Mwaipopo na kuletea mada na kusema si enjoy kuseksi na wewe usiepizi. Si enjoy kuseksi na wewe usiepizi. Kwa nikuletea mada hii baada ya dada moja mrembo sana kuja kusini kwangu akiwa na umri wa miaka 23 mwanaume aliyenea sasa hivi ni watatu na hajawahi kupizi na amekuwa anapata maumivu mengi wakati wa la ndoa kiasi ambacho anasema kwamba atakolewa ata sitamani na kesi hiyo ya kwanza kuna kaka mwingine ambaye alikuwa alikuja kusini kwangu ambaye ana uchumba wa muda mrefu kidogo lakini mpenzi aliyenea hajawahi kupizi hata mara moja kiasi ambacho ametafuta mchepuko sasa unajikuta kwamba mwanaume anajiuliza kwa nini huyu hapizi kuna wengine wanapizi kwa hiyo wanamdanganya au ni kweli yeye hawezi akaelewa cha msingi anaona kwamba kwa nini kwangu hapizi sasa kama mmoja akamwambia mwanamke mmoja akamwambia maana kwa Kiingereza ambayo ni ni magumu kidogo sawa akasema hivi my ex boyfriend hated this and he would ask why i didn't work like normal women yani kwa nini wewe mbona kwa tofauti na wanawake wengine wote mbona wengine wana pizi wewe pizi sasa kia asilimia 67 ya wanawake huwa wanadanganya wanaume kwamba wamefika kilo. Yaani kumbe hawajafika. Sasa kutokana na kuogopa hali kama hii ya kuonekana kimeo inasikitisha sana. Na ningependa kuambia wanawake nimewaandalia mada hii iweze kuwasaidia jinsi gani ya kuweza kutukana na hali kama hiyo ambapo mwenzio anakuambia kwamba si enjoy kusex na wewe usiepizi. Inasikitisha sana kuona kwamba mwanamke anajiona na afya nzuri, anakula vizuri na nina nini, lakini hafikishi kila nini. Hii inatisha sana. Sasa shida iliyopo ni kwamba wanaume wanaitwa result oriented. Maana yake wanapenda wakifanya kitu wone matokeo. Sawa? Kutoa draw sio kitu kizuri, wanapenda wapate ushindi. Sasa asilimia kubwa wanaume wanapenda waone wamefanikiwa. Sasa anapoona anashindwa kufikisha mwanamke kila nini, anajisikia vibaya sana anajisikia vibaya sana mkaka katika tafiti ya mada hii sawa kaka mmoja akasema i'm frustrated because she can't climax asema sana yani inanisumbua ina kosa cha raha niko stressed out kwa nini afiki kileleni sawa ni jambo la msingi sana uweze kufahamu kwamba itamuumiza mwanaume kwa kiasi kikubwa sana a pale anaposhindwa kupizisha kwa ni wajibu wako uweze kuangalia kwamba ufanye nini ili uweze kupizi kirahisi. Sawa? Ufanyeje ili upizi kirahisi? Hilo ni jambo ambalo ninakuletea leo uweze kufaidika na clinic ya afya ya mapenzi. Nisikilize sawa? Nataka nikusaidie. Sawa? Nataka nikusaidie naomba unisikilize sana. La kwanza, sawa? La kwanza ambalo unapaswa kufahamu kwamba wewe ambaye mara nyingi umejaribisha upizisho lakini hukupizi Tambua kuna aina fulani ya fundo ndani ya akili yako. Fundo lile lisipofunguliwa utajikuta utapata shida sana kupizi. Sasa ni wajibu wako uweze kuangalia vitu gani vya kufanya, sawa? Sasa nikichukulia kama huu, sawa? Nikichukulia huu kwa kwamba kwamba wewe ni mwanamke, sawa? Naomba niangalie sawa ni ufunguo ufunguo, sawa? Nimechukua kuweza kutoa kielekezo fulani. Kwa na kitu kingine lakini nimesahau, lakini nitakusaidia, sawa? ni kwamba mwanaume anapokuwa amekuingilia hapa sawa atashindwa kusugua eneo hili la juu ambalo ndio kuna kisimi na akishindwa kusugua hapa unatapata shida kupizi lakini lingine ambalo lipo ni kwamba kwa sababu inaosababisha wewe usikie hamu raha mpaka upizi sawa ni hisia na ni mshipa mshipa fahamu inahusika ni jambo la msingi sana kwako kwenye akili yako kuna fundo ambao unapaswa uliondoe ulifungue lifunguke sawa eh sasa kuna wengine wata pata shida kupizi kutokana na umbali uliopo kati ya tundu ambalo mwanamke mwanaume anaingiza ume wake na kisimi ambacho kiko juu sawa umbali uliopo kati ya tundu ambalo mwanaume anaingiza uume na kisimi ambacho kiko juu ni mkubwa kuliko kawaida kawaida ni sentimita mbili na nusu inatakiwa sentimita mbili na nusu inakuwa ni rahisi kwa mwanaume kusubua kisimi sawa umbali kutoka kwenye tundu ambalo mwanaume anaingiza ume wake na baka kwenye kisimi leziwe inchi mbili na nusu sorry sentimita mbili na nusu sasa ikizidi hapo mwanamke huyu atapata shida sana kupizi sasa ndio maana nimetengeneza video inaitwa koito alignment technique nisijie ni mkao gani unafaa ili kusugua kisimi wakati ume uko ndani 
kwa hiyo kuna maelekezo yake kuna hiyo video ambayo kwanza kwanza na watumia watu ambao wanalipia shilingi 10000 sasa naomba unisikilize sawa kwa hiyo la kwanza ili lile fundo lifunguke na kwa kwenye akili yako lazima ufahamu kama unahitaji relaxation tuliza akili yako nishafanya dada moja dar es salaam hii nilimsaidia uh, miaka nane iliyopita jina lake limehifadhi jambo la msingi ni kwamba relax sasa huyo dada kwa hiyo story yangu dada kwa sababu dada ambaye nilimtibu mimi mwenyewe sawa kipindi hicho course nilikuwa niko single baada ya kufiwa na mke wangu sawa kwa hiyo sije kusema daktari wewe ni mzizi hapana sio mzizi nimeokoka na mbona sikilizi sawa huyo dada mwanaume wake wa kwanza na nakumbuka mwanaume alikuwa anaitwa Edward sawa sawa ene ba mwanaume wake wa kwanza alikuwa anamwambia huyu mwanamke anapokuwa anapizi anatoa maji mengi kwa hiyo huyu dada akipasa kwa anajibana ili asije akatoa maji mengi sababu alikuwa kana kaka huyu kaka anataka anataka ampeleke madaktari kwamba ana wewe mnatoa maji mengi kwa hiyo kaka dada akawa anajibana ili asitoe maji mengi akajikuta anazuia uwezo wake wa kufika kileleni sawa sasa akawa amenisikiza kwenye radio kisa kisa by then nilikuwa naendesha kipindi cha Kiingereza kinaitwa Love Zone kisa FM sawa akawa amenisikia na yeye alikuwa anasema chuo kikuu then Dar es Salaam sawa kanitumia email by then simu za mkononi zilikuwa bado hazija common sawa kanitumia email na nini nikaisoma mpaka sasa email hiyo ipo sawa nikaisoma nikamwambia bwana kuna hivi na hivi napaswa kufanyike sawa akasema nataka uje mwenyewe nikamwambia basi mimi nitakuja na safari ya Dar es Salaam nakuja sawa na kabuku chumba yangu mwenyewe kalipia mwenyewe naenda nikampa relaxation methods nikamsaidia sawa aka relax vizuri na nini sasa amepizi katika mkao ambao hajawahi hakutegemea yani amelala amelalia tumbo mimi naingilia kwa nyuma amelala sawa sio kwamba ameinama amelala alishangaa kwamba ameweza kupizi kirahisi namna hiyo kwa hiyo ni jambo la msingi yani kuna mambo mengine yanayotakuwa ambia napasa uyasikize lingine ambalo inapasa uli ulitambue sasa hili hili ni jipya yule dada kwa sijalijua hivi sawa lazima uelewe maeneo ambayo yanakuletea hisia nyingi kwa hiyo anza kujichunguza wewe mwenyewe ni chuchu zako jishikishike mwenyewe ni kisimi chako likimekaa mbali sana anza kujichunguza wewe mwenyewe ukishika kwenye matiti unapata hisia sana au ukishika kwenye matako unapata hisia sana kwa anza kujichunguza maeneo gani unaweza kupata hisia haraka alafu tumsaidie mpenzi wako aweze kukosa vitu kwenye maeneo hayo hilo lingine kwa lingine nakuja na kusikiliza kuna mambo mengi dogo naenda speed ili niweze kusaidia haraka sana kwa sababu hapa ninapofanyia shooting kuna kikao kinataka kifanyike sawa sawa Uh, 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 ni, ni jambo la msingi ufahamu kwamba kila kitu ambacho kinaingia kwenye akili yako kinafanya kazi kwenye mwili wako. Kwa hiyo usifokus sana kwamba sitafika kileleni. Relax. Sawa? Relax alafu mwambie mpenzi wako asiwe na haraka, asikuharakishe ufike kileleni. Sawa? Kwa aende slow motion asiwe na haraka. Sikiliza dada huyu alivyozungumza kitu kile ambacho kikusaidia kuelewa. Ah uh, uh, kitu kuelewa. Sasa hivi. Huyu ni mwanamke. Sikiliza, mtaita tafsiri ya sasa. I am like most girls in that I need a fair amount of warm up before climaxing. It is the idea of building up sensitivity. My first climaxing started with a lot of teasing, light dragging of fingers over the skin soft breathing in my ears just exploration ndio mtafsiria mimi asema mimi kama wanawake wengine wengi wanaopata shida kufika kileleni nahitaji muda wa kutosha wa maandalizi na michezo chezo wanaita teasing kabla sijapizi akisema wazo kubwa sawa ni ile ya kujenga sawa ya kujenga sensitivity sijui nifanyeje yani kiasi ambacho yale maeneo ambayo yanasuguliwa yaanze kujenga umakini wa kudaka hisia kuna vitu vinaitwa receptors kwenye mishipa ya fahamu receptors yani receptors yani vipokeaji vya hisia sawa vinaitwa receptors kuna vipokeaji vya hisia sawa vinavyopokea sasa lazima vile 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 vipokeaji vya hisia vianze kujenga umakini yani kama vile nikipaka hapa gundi Nzi akija hapa ananaswa. Sawa? Sawa, nzi akija akija kitu hapa to ananaswa atoki. Lakini kama sikupaka bundi atatu ataondoka. Sasa ili hisia zije zitue na zikae mpaka upizi, sizinahitaji hiyo slow motion. Taratibu akili kuwa relaxed, alafu teasing light 
dragging. I said, what are you doing? I'm light dragging of fingers. Yani, wanaume anampapasa papasa. Did you do? Hanara kana wewe. You knew. Eh, ata mwenye kipapasa na sikio tamu kidogo. You knew. Asa mwingine anaweza akatumia ulimi. Anakula mbalamba kwenye ngozi yako, kwenye shingo, kwenye shingo, kwenye mapadia, kwenye makalia unalambwa na ulimi, unajawahi kulamba unatekenywa na incha ya ulimi. Ina kutekenya tekenya kwenye matako kwa wapi kwenye maeneo mbali mbali unatekenya tekenya tayari zile receptors zinakuwa makini zinaanza kuvuta utamu. Sawa? Sawa. Hivi kwa hiyo lazima ujue jinsi ya kumfundisha mwanaume akufanyie nini. Na ndio maana wao wanagizia video kutoka kwangu zile video clips. Sawa? Ukilipa single of 10 na kutumia video karibu 17 za mwanaume kumfanyia mwanamke, mwanamke na maeneo 16 yenye misho mingi ya misifahamu. Za mwanamke kumwandaa mwanaume na za mwanaume kumwandaa mwanamke zote kwa gharama hiyo ya shilingi 10. Video clips kama 17 na majarida mawili. Sawa. Kwa hiyo ni kazi kile mwanaume anakusaidia shilingi 10. Kwa hiyo ni jambo la msingi kwamba uweze ku develop hiyo sensitivity ambayo dada wanasema is a build up. Yaani ni ujengaji. Ni kama vile unavyojenga ukuta tofauti la kwanza, la pili, la tatu mpaka ukuta unaisha juu kabisa. Kwa hiyo anasema lazima ujenge wana matofali ya kujenga hisia zinaongezeka, zinaongezeka ukubwa kwa di muda unavyoenda. Sawa, sasa ongezeka ukubwa. Sasa usipofanya hivyo wewe utakapizi. Sawa? Kwa hiyo lazima ufanye hivyo, sawa? Mhm. Sikiza dada alivomalizia, ni tamu kweli alivomalizia na mimi nimenukua hapa. Sasa hivi. I find it I I find it is the very light repetitive touches that builds up the anticipation uh, in my brain and my nerves response according. Tarudia sasa tumeandika kwa Kiingereza, sawa? I find it is the very light repetitive touches that builds up the anticipation in my brain and my nerves response accordingly. Anasema hivi, anasema hivi ni ile hali ya kutokuwa na harakishwa. Uharakishi. Ni ile hali boyfriend wako aliye naye anakuta taratibu, wana haraka na wewe. Anakula balamba, anakubusugusu, anakuhemea. Sawa? Na dada mmoja akazungumza kwamba jinsi anavyonizungumza taratibu kwenye masikio yao anavyoninongoneza ila sadia kufungua lile fundo sawa lile fundo kwenye akili yako naozuia usifike kileleni linaozuia vichocheo visimimino kwa wingi ukapata raha ya hali ya juu kafika kileleni sawa asema kwa hiyo haya mambo anasema asema repetitive yani anarudia rudia kitu kile kile ambacho kina kwenye maeneo yale ambayo yenye hisia yenye misho mingi ya mishafahamu anarudia kugusa gusa kulamba lamba kutekenya tekenya anasema anapokuwa anarudia rudia anaongezea utamu kwa hiyo zile receptors zinakuwa na mzito mwingi hiyo ukipizi unapizi kwa mshindo mkubwa sana kwa hani mambo mnapasa yafanyike sasa baki nafikia hatua mwanaume anakuambia si enjoy ku sex na wewe ataanza kwa ameshaanza kuchipuka na yuko dada kaka mmoja amekuja usini kwangu ameomba ushauri kwenye kona zote amekuja kwangu sawa asema mpaka nimeamua kuchipuka lakini nampenda yule dada kitu kuna una kingine unafikia kile ile rais wakiwa afiki kwa hiyo hiyo ni kazi ya clinic ya fa mpenzi. Tukusaidia dang usione kimya unapenda napenda kumbi bibi hata kama umekeketwa sawa? Napenda kumbi hata kama umeketwa usijione kimya inawezekana. Hata kama anakibamia. <laughs> Kuna katerelo sawa? Kuna njia ya kufanya mapenzi unampiga upiga ule uti kwa kwa kutumia ume inaitwa katerelo. Ipo na video clip yake ipo. Lazima ufike kileleni. Hamna 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 kubisha sawa? Hamna upinzani. Hii ni sayansi na hii ni kliniki ya afya mapenzi kama hujajisajili jisajili sawa kuna kibox cha kundu pale kimeandikwa subscribe kwa maandishi meupe bofia ili uweze kuwa mwanachama wa channel hii sawa na ukitaka ushauri kuagizia hizo video clips kwa gharama yoyote ngafukumi kwa njia ya gmail barua pepe mtandao wa google gmail namba yangu ya simu ni ifuatayo 0754093994 tarudia 0754093 tisini na tisa, tisini na nne. Nitakuandikia hapo chini na nakutakia maisha matamu mpaka Valentine Day kwa heri.